하나님 아버지께서 우리에게 주신 말씀은 출애굽기 4장 20절에서 26절입니다. 모세가 그 아내와 아들들을 낳기에 태우고 애굽으로 돌아가는데 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 네 손에 준이 짓을 바로 앞에서 다 행하라 그러나 내가 그의 마음을 강팍게 한즉 그가 백성을 놓지 아니하리니 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라 내가 네게 이르기를 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라 하여도 내가 놓기를 거절하니 내가 네 아들 네 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라 여호와께서 길의 숙소에서 모세를 만나사 그를 죽이려 하시는지라 시보라가 차도를 취하여 그 아들의 양피를 베어 모세의 발 앞에 던지며 가로되 당신은 참으로 내게 피 남편이로다 하니 여호와께서 모세를 놓으시리라 그때 시보라가 그 남편에게 함은 할례를 인함이었더라. 아멘. 자 여기 아주 이상한 사건이 나와 있습니다. 얼른 봐서는 이해가 잘안 됩니다. 왜 이렇게 하셨을까? 왜 이런 일이 일어났을까? 도대체 우리에게 이것을 가지고 무엇을 말씀하시고자 하시는 것일까 얼른 이해가 안 됩니다 자칫하면 오해할 수도 있습니다 지금 무슨 사건인 거 아니 자 모세가 애급에서 태어나가지고 어머니의 신앙 교육을 철저하게 받으면서 성장을 했습니다 애급의 모든 학문과 무예를 많이 익혔습니다 누구한테도 뒤지지 않을 만큼 그러다가 장성한 다음에 자기가 이스라엘 백성이기 때문에 이스라엘 백성이 애급에서 지금 노예 생활을 하고 있는데 이 백성을 건져내고 이끌어내고자 나섰습니다 그런데 사람만 하나 때려 죽이고 도망을 가는 처지가 되었습니다 저 멀리 애굽에서 벗어나 미디안 땅에 살고 있는 이드로의 집으로 그 당시에 이드로가 미디안의 제사장이었는데 그 이방신을 섬기는 제사장 집으로 가서 살게 되었습니다 그 딸과 결혼도 하게 되고 아들들도 낳게 되었습니다 낳게 되었습니다 그런데 하나님께서 이제 나이가 80이 된 모세에게 명령을 내리십니다 가서 애굽에서 노예 생활하고 있는 이스라엘 백성을 건져내어 적과 꿀이 흐르는 땅 가난으로 인도해라 하나님께서 명령을 내리신 것입니다 이 명령을 받고서 모세는 이제 애굽으로 향해서 떠나갑니다 떠나갈 때 자기의 아내 십보라와 두 아들들을 나귀에 태워가지고 애굽으로 향해서 떠납니다 그런데 가는 데 중간에서 길의 숙소에서 하나님께서 모세를 죽이시려고 합니다 아니 명령을 주시고 사명을 주셔가지고 애굽으로 가서 이스라엘 백성을 건져내고 가나안으로 이끌어 내라고 말씀을 하셨는데 그 명령을 받고 떠나가는 모세를 왜 길의 숙소에서 하나님께서 죽이시려고 했을까요? 지금 하나님의 명령을 따라서 순종하고 있는데 왜 죽이시려고 했을까요? 뭐가 잘못돼서? 근데 죽이시려고 했다고 했는데 어떻게 됐을까 구체적인 얘기가 안 나오니까 알 수는 없지만 은 아마 갑자기 중한 병이 걸려가지고 막 
죽을 것 같이 되었는지 온몸에서 막 열이 펄펄 나고 막다 죽어가는 상태가 되었는지 아니면 하나님께서 그냥 갑자기 목을 졸라가지고 막 숨도 못쉴 정도로 그렇게 만드셨다는 것인지 뭐 구체적인 것은 알 수가 없습니다 아무튼 그의 아내 십보라가 볼때 이거 큰일 났습니다 남편이 막 죽어가는 거예요 왜 그런지 그 이유를 그 아내는 깨달았습니다 이 십보라가요 아주 머리가 잘 돌아가는 사람입니다 지혜가 있는 사람이에요 그래서 남편이 왜 저렇게 죽어가는지 그 이유를 얼른 깨달았습니다 그래가지고 차돌을 취해가지고 차돌이 뭐냐면 은 날카로운 돌칼이죠 이 차돌을 취해가지고 자기의 두 아들들 내그 양피 끝을 잘라가지고 할례를 행합니다 그러니까 아직까지 모세가 할례를 해야 하는데도 불구하고 하지 않았다는 것입니다 왜안 했을까요? 이해는 갑니다 지금 그가 얹혀 살고 있는 이드로 이드로가 누굽니까? 모세의 장인인데 이방신을 섬기는 제사장입니다 그러니까 종교가 다른 거지요 이방신을 섬기는 제사장의 집에서 처가살이 하면서 그런 형편에 살면서 자기는 여우 하나님을 섬긴답시고 할례를 행할 수가 있었겠느냐 쉽지는 않았지요 쉽지는 않았겠지요 이런 거나 마찬가지죠 저 어떻게 하다가 어? 도망을 가가지고 절간에서 밥을 얻어먹고 살고 있는데 나는 하나님 믿으니까 나는 여기서 찬송을 하고 예배를 드리겠습니다 할수 있겠습니까? 한쪽에서는 목탁 치고 있는데 연부를 하고 있는데 나는 하나님 믿으니까 여기가 비록 절간이기는 하지만 은나 여기서 찬송하겠습니다 쉬운 일이 아니겠지요 어? 저 멀리 에? 산속에 들어가서 혼자 찬송하고 예배드리는 거야 누가 뭐라고 하겠습니까 아 근데 절간에서 지금 밥을 얻어먹고 살고 있는 처지에 한쪽에서 찬송을 하고 예배를 드린다 참 어려운 일이죠 어? 맞지 않는 일이죠 여기 지금 모세가 그런 형편이라 지금 이방신을 섬기는 제사장의 집에서 결혼을 해가지고 그집 딸과 함께 살고 있는데 여기서 아들을 낳았다고 해서 아들에게 할례를 준다? 이 쉬운 일이 아니었을 것이라 그것이 어렵다는 것이 이해는 됩니다 그런데 하나님께서는 여기서 아들들에게 할례를 주지 않았다고 해서 모세를 길의 숙소에서 죽이시려고 하는 것입니다 이것을 재빨리 알아차린 그의 아내 십보라가 아주 영리한 여자라 얼른 차도를 취해가지고 두 아들들의 양피를 잘라서 할례를 행합니다 그랬더니 하나님께서 모세를 살려주십니다 안 죽고 살아납니다 정말 다양한 일이었습니다 그런데 여기까지는 좋았는데 모세 안에 십보라가 그 피가 묻은 차도를 모세를 향해서 던집니다 그러면서 당신은 나에게 피 남편이라 이렇게 말합니다 모세를 칭찬하고 격려하는 의미에서 그렇게 했을까요? 모세를 비난하고 어? 공격하는 마음에서 그렇게 했을까요? 이거 뻔하지요? 비난하는 거지요 지금 성질을 부리는 겁니다 화를 내는 거예요 어? 남편에게 그런데 모세가요 아무 소리 못합니다 
여기서 아무 소리 못해요 어? 보통 남자들 같으면 이 여자가 감히 어디다가 피가 묻은 돌을 던지면서 형제를 부려 에? 남편을 어떻게 알고 그랬을 만도 한데 처가살이 40년 하다 보니까 기가 다 죽어버렸어요 어? 그냥 눈치만 볼줄 압니다 그냥 눈치만 보고 그냥 사느라고 어? 애급에서 사람 하나 죽이고 도망쳐 와가지고 여기서 지금 얹혀 살고 있기 때문에 아무것도 가진 것이 없습니다 자기 거라고는 아무것도 없어요 그러다 보니 눈치만 볼줄 알지 하고 싶은 말 못합니다 기가 꺾여버리고 기가 죽어버렸어요 그래가지고 여자가 이렇게 성질을 부려도 아무 소리 못합니다 그리고 그 집에 얹혀 살면서 눈치 살피느라고 마땅히 아들들에게 할례를 주었어야 하는데 태어나면 8일 만에 할례를 주어야 하는데 할례 아직까지 안 했어요 그러니까 하나님께서 죽이시려고 했다는 것입니다 그러니까 어떤 형편에서 산다 할지라도 하나님의 말씀은 말씀이라 말씀대로 했어야 하는 건데 할래 했어야 하지요 어? 눈치 살피느라고 할래를 주지 못한 거 이해는 됩니다 그러나 이해한다고 해서 그것이 죄가 안 되는 것이냐 그건 아닙니다 사람을 몇명 때려 죽였어도 이해는 되지요 아 그럴 수밖에 없었겠구나 이해가 된다고 해서 그게 죄가 아닐까요? 그건 아닙니다 모세가 두 아들들에게 할례를 주지 않은 것이 충분히 이해할 수 있는 일이기는 하지만 은 그러나 옳은 것은 아닙니다 잘못한 것입니다 분명히 그러니까 하나님께서 길의 숙소에서 모세를 만나가지고 죽이시려고 했다는 것입니다 잘못하였기 때문에 그럴지라도 하나님의 말씀대로 순종을 했어야 하는데 할래 줬어야죠 어? 자기 아들 아닙니까? 할래 줬어야죠 할래를 줘야 한다는 사실을 여기 이방신의 제사장의 딸인 십보라도 알고 있었던 것입니다 모세한테 들었겠죠 뭐. 어? 자기 아버지는 종교가 다르지만 은 모세에게 그동안에 들었었기 때문에 아 이스라엘 사람들은 아들을 낳으면 난지 8일 만에 할례를 줘야 하는 거다 거기까지는 알고 있었단 말이죠 그러기 때문에 여기 십보라가 이런 위기 상황에서 얼른 차도를 취해가지고 두 아들들의 양태를 잘라 할례를 행하였던 것입니다 그래가지고 모세가 살아났죠 그런데 여기서 성질을 부려 막 화를 내고 막 피가 묻은 차도를 던지면서 당신은 나에게 피난 편이라 하면서 화를 내는 것입니다 근데 모세는 아무 소리 못해 여기서 십보라가 좀 모세를 죽다가 살아난 사람이니까 좀 위로를 하고 격려를 하고 아이고 다행입니다 어? 그래도 안 죽고 살아나서 다행해요 어? 감사하지요 이러면서 좀 위로를 하고 격려를 했더라면 얼마나 좋았을까요 그런데 여기서 그냥 음? 할례를 행한 것은 잘한 일이지만은 이거 가지고 그냥 모세에게 막 성질을 부려 근데 모세는 또 아무 소리 못하고 너무 기가 죽어서 어? 그래서 사람들이 말하기를 껍볼이 세 말만 있어도 처가살이 하지 말라고 그러는 거잖아요 어? 이 자존심이고 뭐고 다 죽어버렸어요 모세가 모세가 원래는 어떤 사람입니까? 애급의 바로의 공주의 아들로 자란 사람입니다 애굽에서 온갖 학문과 무예를 다 익혔어요 다른 왕자들하고 똑같이 공부를 한 것입니다 공부 엄청나게 많이 했습니다 공주의 아들이니까 
왕자들하고 똑같이 공부를 했습니다. 그리고 무예를 얼마나 많이 연말을 하고 익혔는지 웬만한 사람은요. 한방 때리면 그냥 인생이 끝나버립니다. 그래서 그 이스라엘 백성을 마구 때리는 애급 사람을 애급의 감독을 모색 한대 때렸더니 그냥 죽어버린 거 아니에요. 그리고 여기 미디안에 도망을 왔을 때도 아 가만히 보니까 여자들이 양떼를 이끌고 오는데 아 남자들이 막 물을 먹이지 못하게 방해를 하는 거예요. 모세가 나서서 예시 그러면 안 돼. 모르겠어요 아마 우주수 우주수 낯선 놈이 에? 어디서 외지에서 온 놈이 말이오 너 어디서 왔어 어? 너 어디서 어디서 굴러왔어 그래가지고 아마 덤볐겠지요 근데 모세가 그냥 막 발로 한 박씩 차고 한 박씩 때리니까 그냥 그몇 명이 그냥 순식간에 제압이 돼버렸겠지요 어? 그래가지고 모세 그 이드로의 딸들이 양떼에게 물을 아주 빨리 먹일 수가 있었던 것입니다. 그래가지고 집에 가서 아빠 아빠 어 진짜 진짜 어 놀라운 일을 봤어요. 어 이렇게 양들에게 물을 빨리 먹여가지고 이렇게 빨리 왔어 오늘은 아 멋진 남자가 나타나서 우리를 도와주는 거 아니겠어요? 진짜 멋있게 생겼어요. 싸움을 얼마나 잘하는지 다른 남자들 몇 명을 그냥 순식간에 그냥 때려 눕히는 거예요. 그냥 어? 야 빨리 데려와라. 그런 사람 있으면 모셔와야지. 그래가지고 딸하고 결혼을 시킨 겁니다. 이렇게 이렇게 있게 된 거죠. 지금까지. 그래가지고 아들 또 둘이나 낳고 그런데 이거 애급에 다른 왕자들과 똑같이 공부하면서 잘한 사람인데 뭐 하나 남한테 뭐 뒤질 것 없이 공부도 할 만큼 하고 무예도 익히고 정말 어? 멋있는 남자인데 아 처가살이 40년을 하다 보니까 기가 다 죽어버린 거예요 이제는 할 말도 못하고 눈치나 슬슬 보고 여자가 막 성질을 부리고 화를 내도 그냥 말도 못하고 근데 어떻게 됐습니까? 모세가 애굽으로 갈때 여기 아내와 아들들을 데리고 갔을까요? 놔두고 갔을까요? 이게 궁금합니다. 여기 본문에서는 안 나와요. 어? 어떻게 된 건지 알 수가 없어요. 이 본문만 봐가지고는 근데 저, 저 뒤에 출애굽기 18장에 보면은 나옵니다. 모세가 애굽에 가가지고 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에서 나와가지고 홍해바다 건너고 여기 미디안까지 옵니다 미디안에 신해산이 있는데 그 신해산 앞에 이르렀을 때 모세의 장인 이드로가 모세 아내와 모세 아들들을 데리고 모세를 찾아옵니다 그런 내용이 나오죠 그래가지고 모세가 그동안 있었던 간증도 하고 그러니까 그 간증을 듣고서 이드로가 개종을 합니다. 이제 이방신 그동안에 섬기던 이방신 버리고 여호와 하나님께로 돌아와서 하나님께 번제를 드립니다. 이거 이것도 쉬운 일이 아닌데 왜냐하면 그 당시에 이방신을 섬기는 제사장들은요 굉장한 특권이 있었습니다. 재산도 많고요. 이상 이방신을 섬기는 제사장들은요 왕도 함부로 못 건드립니다. 엄청난 권세가 있습니다. 넝떡거리고 삽니다. 그런데 이걸 버리고 모세의 간증 듣고 나더니 여호와 하나님께로 돌아와서 하나님께 바로 번제를 드립니다. 완전히 개종을 한 것입니다. 이런 사건이 나오는 것을 볼때 모세가요 자기 아내와 아들들을 안 데리고 갔다요 갔다는 것을 알수 있습니다. 애굽에 갈때안 데리고 갔어요. 아나 혼자 갈 테니까 당신 아들들 데리고 친정으로 돌아가 이러고 그냥 자기만 혼자 갔던 거예요 그러다가 가다가 아론을 만 자기 형 아론을 만나가지고 아론과 함께 애굽 땅으로 가서 애굽에서 하나님께서 막열 가지 재앙을 내리시고 바로가 손을 들고 나니까 이스라엘 백성들을 이끌고 
지금 홍해바다 건너서 여기까지 온 거죠 다시 이곳으로 돌아온 거죠 백성들을 데리고 이 소식을 듣고서 모세의 장인이 자기의 딸하고 그러니까 모세의 아내 십보라하고 또 외손자들하고 데리고 모세에게 온 것입니다 왜냐하면 아무리 봐도 모세를 따라서 자기 딸이 예? 아이들, 아들들 데리고 애굽으로 간다고 갔는데 아, 얼마 있다가 다시 친정으로 돌아온 겁니다 이거 모세는 안 돌아오고 자기의 딸하고 외손자들만 친정으로 돌아오니 이거 이상하지 않습니까? 너 아니 어떻게 된 거야 이거 물어보니까 여차여차 이런 일이 있었다고 그러니까 음. 아무리 큰다고 해도 모세도 성질이 있지 에? 그도 사람인데 에? 너무 성질을 건드렸어 어? 너무 자존심 상하게 만들었어 네가 어? 남편한테 그러면 안 되지 그렇게 됐지 않았겠습니까 그래가지고 아무리 봐도 얘기를 듣고 보니까 모세가 어쩌면 아내하고 아들들을 버리고 그냥 가난으로 가버릴 수도 있겠다는 생각이 들었던 거죠 백성들만 데리고 가난으로 가버릴 수도 있겠다 에? 얼마나 기분 나쁘게 했으면 어? 자기 딸이 자기 사위를 얼마나 기분 나쁘게 했으면 이거 이거 안 데리고 그냥 가버릴 수도 있겠다 생각이 들어서 부랴부랴 보따리 챙겨가지고 자기의 딸하고 자기 외손자들을 데리고 모세에게 이렇게 찾아왔던 것입니다 이제 좀 상황이 좀 이해가 되, 되겠죠? 여기서 우리가 생각해 봐야 될 것은 할례입니다 할례 할레. 할례가 무엇이냐 지난번에 베트남 신학교에서 목회자들 대상으로 그 강의할 때도 할례에 대해서 질문이 나오더라고요 이게 참 이게 애매하기도 하고 궁금하기도 하고 때로는 이 할례 때문에 오해도 많이 생깁니다 할례 때문에 이단도 나옵니다 할례가 무엇이냐 여기 장세기 17장 10절 이하에 처음으로 할례에 대해서 말씀을 하시는데 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 모든 남자들은 너희 집에 있는 모든 남자들은 할례를 주어라 그리고 아들이 태어나면 난지 8일 만에 양띠 끝들 잘라서 할례를 주어라 이것은 언약의 표징이라 나와 너희 사이에 영원한 언약이니라 이렇게 말씀하셨습니다 그러면 이게 무슨 언약이냐 육체적으로 혈통적으로 아브라함의 자손이라고 하는 표시인 것입니다 할례를 주는 것은 이스라엘 백성이 되었다고 하는 표시인 것입니다 이건 육체적으로 혈통적으로 그러니까 태어나면 난지 8일 만에 무조건 할례 주는 거예요 그 아이의 말뭐 들어볼 것도 없어요 뭐 난지 8일 만에 아이가 무슨 말을 하겠습니까? 그거 상관없이 그냥 부모의 이스라엘 백성에게서 태어났기 때문에 그의 아들은 무조건 이스라엘 백성인 거지요. 그러니까 할례를 주는 거요. 그러나 영원히 구원을 받는 것하고는 별개의 문제인 것입니다. 천국에 간다는 약속은 아닌 거예요. 그냥 영원히. 이스라엘 백성이 되었다 아브라함의 자손이 되었다 하는 표시인 거지 그런데 이것을 가지고 신약 성경에 와서 오해를 하는 사람들이 있었습니다 예를 들어서 갈라디아 교회 교인들 바울이 그들에게 말씀을 가르치고 나서 떠나갔는데 예루살렘에서 다른 선생들이 왔습니다 와가지고 뭐라고 하는 거 아니 예수만 믿어가지고 구원 받는 게 아니다 할례도 받고 율법도 지켜야 되는 거다 그래야 진짜 구원 받는 거다 하니까 칼라디아 교회 교인들이 들어보니까 어? 이 말이 맞네 예수만 믿어가지고 구원 받는다 너무 쉬워 이건 너무 쉬워 어쩐지 너무 쉽더라니 그래 할례도 받고 율법도 지켜야 아 진짜 구원을 받는 거지 
이 사람들의 말이 맞아. 더군다나 이 사람들은 예루살렘에서 왔잖아. 근데 바울은 뭐 예루살렘 출신도 아니고 저 지방 도시 다소에서 온 사람인데. 에? 그러고 보니까 바울이 가짜야. 바울이 가짜 사도요. 바울이 틀리게 가르친 거요. 그래 가지고 이 잘못된 이단 사상에 빠져 버린 것입니다. 갈라디아 교회 교회가. 분명히 바울은 이 사람들 잘못했다고 얘기했죠. 이단은요. 이단이라고 해야 됩니까? 그냥 하나님께 맡기고 덮고 넘어가야 됩니까? 어떤 사람이 그러더라고 얼마 전에. 이단이라고 함부로 하면 안 된다고. 거기서도 구원받는 사람이 나올 수 있는 건데 이단이라고 하면 아니 그러면 이단이라고 할수 있는 데가 어디 있겠습니까? 어딘들 구원받는 사람이 안 나오는 데 있습니까? 이단에 빠졌다가도 거기서 구원받는 사람이 있을 수 있는 거 아니에요? 아 우상 섬기다가도 구원받는 사람이 있을 수 있는 거 아니에요? 그렇다고 그걸 우상이라고 하면 안 됩니까? 그 뭐가 뭐가 안 맞는 거죠. 바울이 그러면 어떻게 했습니까? 여기 갈라디아서 1장 8절에서 하늘에서 내려온 천사라 할지라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 저주 받는다고 말씀했어요. 다른 복음을 전하면 내가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 그 누구라 할지라도 하늘에서 내려온 천사라 할지라도 저주를 받을지어다. 분명히 말씀했습니다. 왜 이렇게 할까요? 왜 이단을 이단이라고 하고 우상을 우상이라고 분명히 말을 해야 하는 것일까요? 더 이상 다른 사람들이 여기에 미혹되지 않게 하기 위해서 잘 모르는 사람들은요 이단에 미혹되어서 빠질 수 있습니다 잘못된 데 빠질 수 있습니다 그러니까 분명히 말을 해줘야 됩니다 이단은 이단이라 우상은 우상이라고 다른 복음이라고 분명히 말을 해줘야 됩니다 그래야 거기에 안 빠지지요 그래서 목사가 필요한 거 아닙니까 말씀을 가르치는 자가 필요한 거 아닙니까 그냥 아무 소리 안 하고 그냥 다 하나님께 맡겨 기도만 해 아, 그럴 것 같으면 목사가 무슨 필요가 있겠어요 말씀을 가르치는 사람 무슨 필요가 있겠습니까 그냥 각자 알아서 할 일이지 어? 각자 알아서 하도록 그냥 어? 맡길 것 같으면 목사 필요 없고 사도 필요 없는 거지요 선지자도 필요 없는 거지요 어? 옳고 그런 것을 미리 미리 가르쳐 줘야만 잘못된 데안 빠지기 때문에 미리서 가르쳐 줘야 되는 거예요 빠진 다음에 건져내려고 하면 너무너무 힘들어요 이단에 빠진 사람 한번 건져내려고 하면요 얼마나 힘든지 모릅니다 안 들어요 말을 안 들어요 한번 거기에 미혹이 되고 빠져버리면요 성경을 갖다가 들이대면서 얘기해도 안 듣습니다 못 깨달아요 사람의 편견이라고 하는 게 정말 정말 무서운 것입니다 안 들어요 못 깨달아요 그렇기 때문에 이단에 빠지기 전에 이단은 이단이라고 얘기를 해줘야 되는 것입니다 우상은 우상이라고 얘기를 해줘야 돼요 다른 복음은 다른, 다른 복음이라고 얘기를 해줘야 되는 것입니다 꼭그 사람을 갖다가 비판하기 위해서 말하는 것이 아니라 아직까지 거기 잘못된 데 빠지지 않은 사람들이 더 이상 빠지지 않도록 하기 위해서 미리 얘기를 해줘야 된다는 거죠 그래서 바울은 갈라디아 교회에 와서 잘못된 것을 가르친 사람들 다른 복음을 전하는 사람들 저주받는다고 얘기를 한 거예요 너희들 빨리 깨닫고 거기서 벗어나라는 거지요 그래서 성경에서 말씀하시는 것은 할례가 무엇이냐 구원의 조건이 아니라는 것입니다 로마서에서도 말씀하셨죠 할례 받은 사람이나 할례안 받은 사람이나 상관없이 예수 그리스도를 믿으면 그 믿음으로 말미암아 의롭담을 받는다 이렇게 말씀하셨어요 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 말씀을 하셨습니다 
유대인이나 헬라인이나 차별이 없느니라 이 차별이 없다고 그랬습니다 고린도전서 7장 18절 19절에서도 너희가 할례자로 부름을 받았느냐 무할례자가 되지 마라 무할례자로 부름을 받았느냐 할례자가 되려고 하지 마라 할례자나 무할례자나 다 아무것도 아니로되 오직 계명을 지킬 것이라 진짜 중요한 것은 할례를 받거나 안 받았거나 그 구원 받는데 아무 상관이 없어요 예수님만 믿으면 구원을 받는 거니까 할례 안 받았어도 그러니 진짜 중요한 것은 예수님 믿고 구원 받는 것이고 그리고 계명을 지키는 것이라 이게 중요하다는 것이죠 그래서 할례를 받아야만 구원을 받는다 이렇게 말하면 그건 이단이 되는 것입니다 그건 다른 복음을 전하는 것입니다 할례는 상관없어요 할례는요 육체적으로 혈통적으로 아브라함의 자손이 되었다 이스라엘 백성이 되었다 하는 표시인 것입니다 물론 이것도 중요한 것이죠 이스라엘 백성에게는 그러니까 이스라엘 백성으로서 할례를 받지 않은 사람은 이스라엘 백성 중에서 끊쳐지리라 말씀했습니다 이스라엘 백성 아니라는 거죠 할례 안 받았으면 이스라엘 백성 아니라는 거죠 유대인 아니라는 것이죠 그래서 하나님께서는 자기 아들들에게 할례를 행하지 않고 그러고 나서 무슨 어? 이스라엘 백성의 지도자가 돼가지고 이스라엘 백성을 이끌어낸다는 거예요 이건 말이 안 되는 거죠 그러니까 길에 속소에서 하나님께서 모세를 죽이시려고 해도 진짜 죽였겠어요 그냥 혼내준 거죠 그냥. 어? 네가 아들들한테 할례도 안 주고서 네가 무슨 지도자로서 뭐 이스라엘 백성을 뭐 이끌어내려고 간다고 어? 말이 안 되는 거죠 어? 말이 안 되는 거죠 아무리 환경이 어떠할지라도 아무리 뭐 이방 종교 어, 섬기는 어? 처갓집에서 얹혀 사는 처지랄지라도 그래도 할례를 주었어야 된다는 거죠 하나님 말씀대로 했어야 된다는 것입니다 어려운 환경인 것은 이해가 되지만은 그래도 말씀대로 할례를 했어야 된다. 그러니까 이 아내가 모세의 아내 십보라가 참 영리하기는 하지요. 어? 얼른 눈치를 채고 자기 아들들에게 할례를 해가지고 모세를 살려냅니다. 그 살려냈으면 그걸로 감사해야지. 에? 다행으로 생각하고. 모세를 위로하고 아이고 당신 죽다가 살아나서 참 다행입니다 이렇게 했어야 되는데 아또 성질을 부립니다 또왜 어디다가 피 묻은 돌멩이를 던지면서 피난 편이라고 막 어? 성질을 부립니까 이거 그러니까 모세가 그냥 마음 상하고 기분 나쁘니까 그냥 아내하고 아들들을 친정으로 돌려보내버린 거 아니에요 안 데리고 가나 혼자 갈 거예요 이렇게 된 거죠 그래서 이스라엘 백성에게는 할례가 아주 아주 중요한 것입니다 그거 받아야 이스라엘 백성이 되는 거니까 아브라함의 자손이 되는 거니까 그러나 이방인에게는 할례 아무것도 아닙니다 할례안 받는다고 구원 못 받는 것이 아닙니다 예수님만 믿으면 할례를 받은 사람이나 안 받은 사람이나 상관없이 모두가 구원을 받습니다 그리고 우리에게 있어서 정말 정말 중요한 것은 하나님의 계명을 지키는 것입니다 그래서 모두가 예수님을 구주로 믿어서 영원히 구원을 받고 하나님의 계명을 지키면서 복되게 살기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 어떤 환경과 형편에 처하였을지라도 오직 주님의 말씀을 따라 살게 하여 주시옵소서 환경에 얽매이지 않게 해주시고 환경에 지배를 받지 않게 해주시고 환경을 초월해서 
하나님의 계명을 지키면서 말씀대로 사는 자들 되게 하여 주시옵소서 다만 예수님을 구주로 믿어서 영원히 구원을 받게 해주시고 하나님의 자녀로 거듭나게 해주시고 천국의 백성이 되어서 하나님의 계명 지키면서 복되게 사는 자들 되게 하여 주시옵소서 아멘. 주님 저희들을 붙들어주시고 도와주시옵소서 믿음을 주시옵소서 은혜를 주시옵소서 복을 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 이제는 우리를 구원해 주시고 영원한 천국으로 들어가게 하시는 예수 그리스도의 은혜와 자녀삼아 복을 주시고 풍성하게 채워주시는 하나님 아버지의 크신 사랑과 우리나 감을 도우시며 진리 안에서 행하게 하시는 성령님의 감화 감동 교통하심이 하나님께 나와서 예배를 드리며 어떤 형편에서라도 계명을 지키며 말씀대로 살며 복되게 살기 원하는 모든 성도들에게 영원히 함께 있을지어다 아멘, 아멘.